இந்த சேனலோட மிக முக்கியமான நோக்கமே உலகத்தில் உள்ள கடை கோடி தமிழன் வரைக்கும் ஆங்கில பயிற்சிங்கிற அதிமுக்கியமான தேவையை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் வந்து ஹோமோஃபோன்ஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ்னா ஹோமோனா சிங்கிள் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஃபோன்னா சவுண்டு ஒரே சவுண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த வேர்டை நான் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு வேர்டாக தெரியும் ரெண்டு வேர்டு ஸ்பெல்லிங்கும் வேறு அர்த்தமும் வேறு ஸோ இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதே மாதிரி ரொம்ப கவனமாகவும் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ க முழுமையாக நீங்கள் கேளுங்க டெஃபினட்டாக இட் வில் பெனிஃபிட் யூ உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலனை அது கொடுக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து கெய்ட் கெய்ட் ஜிஏடிஇ ஜிஏஐடி ஜிஏடினாலும் கெய்ட்டு தான் ஜிஏஐடினாலும் கெய்ட்டு தான் ஜிஏடின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வாசல் வழி பாதை ஓப்பன் த கேட் அப்படின்னாக்கா ஓப்பன் த கேட் அப்படின்னாக்கா வாசலை தர அதே மாதிரி ஜிஐடி கெய்ட் அப்படின்னா நடை அவங்க நடக்கிற பாணி நடக்கிற விதம் கெய்ட் ஜிஐடி ஹீ ஹேஸ் அ மெஜஸ்டிக் கெய்ட் அவருக்கு ஒரு கம்பீரமான நடை அவருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஹீ ஹேஸ் அ மெஜஸ்டிக் கெய்ட் எகெயின் கெய்ட் ஜிஏடிஇ கெய்ட் வாசல் ஜிஏஐடி கெய்ட் நடை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் மெய்டு மெய்டுனா எம்ஏடிஇன்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எம்ஏஐடின்னு இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எம்ஏடிஇ ஐ மெய்ட் அ ஃபோன் கால் நான் ஒரு தொலைபேசி எண்ணையை அழைத்தேன் அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் அ மெய்ட் அட் ஹோம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு வேலை செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஐ ஹாவ் அ மெய்ட் அட் ஹோம் எம்ஏஐடி மெய்டு வேலைக்காரவங்க அவங்க வந்து மெய்டு எம்ஏடி மெய்டு அப்படின்னா தயார் பண்ணுறது செய்கிறது பண்ணுறது இந்த இடத்துல அடைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரோல் ரோல் வந்து ஆர்ஓஎல்இ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆர்ஓஎல்எல்னு இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது ரெண்டு வார்த்தையுமே ரோல் தான் ஐ டூ மை ரோல் அப்படின்னா நான் என்னோடய பங்கை செய்கிறேன் என்னோடய ரோல் என்ன மை ரோல் இஸ் டு டீச் இங்கிலீஷ் என்னுடைய வேலை ஆங்கில கற்பிக்கிறது தட் இஸ் மை ரோல் அதே மாதிரி ஆர்ஓஎல்எல் ரோல் அப்படிங்கிறது எக் ரோல் இந்த எக்கை சுருட்டி வச்சுருப்பாங்க பிரெட் ரோல் பிரெட்டை சுருட்டி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ரோல்பாங்க அதை சுருட்டுறது தான் ரோல் ஸோ எக் ரோல் பிரெட் ரோல் மாதிரி அந்த ரோலை வந்து சுருட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆர்ஓஎல்இ ரோல்னா பங்கு ஆர்ஓஎல்எல் ரோல்னா சுருட்டி வைக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரீடு ரீட் அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு நினப்பு ஆர்இஏடியில் தான் வரும் கட்டாயம் அது கரெக்டு ஆர்இஏடி அதே மாதிரி ஆர்இஇடியும் ரீடுன்னு தான் படிக்கணும் ரீட் ஆர்இஏடி அப்படின்னா படிக்கிறது ஐ ரீட் அ புக் அ டே ஒரு நாளைக்கு ஒரு புத்தகம் நான் படிக்கிறேன் அதே மாதிரி ரீட் ஆர்இஇடி ரீடு வந்து நாணல் ஒரு தாவரம் அது இது எங்கே இருக்குன்னா நீர்நிலைகளில் ஆறு ஏரி குளங்கிற நீர்நிலைகளில் அதோட விளிம்புகளில் இது காணப்படும் எட்ஜ் ஆஃப் த ரிவர்லையோ எட்ஜ் ஆஃப் த லேக்லையோ இந்த ரீடு வந்து இருக்கும் இது ஒரு தாவரம் அப்போ ரீடு அப்படின்னா படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அர்த்தம் ஆர்இஏடி இன்னொரு ரீடு ஆர்இஇடி அதே ரீடு அப்படின்னு உச்சரிக்கிற அதே வார்த்தை நாணல் இந்த தாவரத்தை குறிக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரெட் ரெட்டுன்னு உடனே ஆர்இடி சொல்லுவீங்க கட்டாயம் உண்டு அது கரெக்டு ஆர்இடி அதே ரெட்டுக்கு ஆர்இஏடியும் ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எப்போ அதை சொல்லுவாங்கன்னா ரீடோட பாஸ்டன்ஸ் தான் ரெட்டு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ ரீடு நான் படித்தேன்னா ஐ ரெட் ஐ ரெட் அ புக் எஸ்டர்டே நான் ஒரு புத்தகத்தை நேற்று படித்தேன் அப்படின்னா ஆர்இஏடின்னு சொன்னாலும் ரெட்டுன்னு தான் உச்சரிக்கணும் அது மாரி பிளட் இஸ் ரெட் இன் கலர் ரத்தத்தோட கலர் வந்து சிகப்பு அப்போ பிளட் இஸ் ரெட் இன் கலரில் வந்து ஆர்இடின்னு வர்றது இங்கே ஐ ரெட் அ புக் எஸ்டர்டேங்கிறது ஆர்இஏடின்னு வரும் ஸோ ரெட் அப்படின்னா ஆர்இடி சிகப்பு ஆர்இஏடி படித்தான் ஆர் படித்தேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து கியூ கியூ யூஇ யூஇ அந்த கியூங்கிறது வரிசை ஸ்டாண்ட் இன் அ கியூ 
வரிசையில் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த கியூ பயன்படும் அதே கியூ வந்து சியுஇ வந்து கியூ தான் இந்த கியூ வந்து சைகை சைகை காட்டுறது சிக்னல் கொடுக்கறது சியுஇ அப்படிங்கிற கியூ வந்து சைகை கிவ் மீ அ கியூ எனக்கு சைகை கொடு வென் டு ஸ்டார்ட் எப்போ ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சைகை கொடு கிவ் மீ அ கியூ ஆன் வென் டு ஸ்டார்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாண்ட் இன் அ கியூ கியூனா வரிசை ஸோ கியூ QUE UE வரிசை CUE சைகை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான ஹோமோஃபோன் வந்து பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் எப்படி ஒன்று தான் ஒரு ஸ்பெல்லிங் தான் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பிஆர் ஐஎன் சிஐபிஎல்இ பிரின்சிபல்னு நீங்கள் நம்ம பிரின்சிபால் பிரின்சிபால்னு முதல் வர சொல்கிறோம் இல்லைங்களா பள்ளி முதல் இல்லைன்னா கல்லூரி முதல் வர சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதையும் பிரின்சிபல்னு தான் படிக்கணும் பிஆர் ஐஎன் சிஐபிஏஎல்லையும் பிரின்சிபல் தான் படிக்கணும் ஹீஸ் எ ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அவர் ஒரு பள்ளி முதல்வர் ஹீஸ் எ ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அதே மாதிரி ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் பிரின்சிபல் அப்படின்னா அவருக்குன்னு தனிப்பட்ட கொள்கை இருக்கிறது ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் பிரின்சிபல் ஸோ இந்த இடத்துல பிஆர்ஐஎன் சிஐபிஎல்னா கொள்கை அந்த பிஆர்ஐஎன் சிஐபிஏஎல்னா முதல்வர் எகெயின் பிரின்சிபல் கொள்கை முதல்வர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சீன் சீன் அப்படின்னே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா வரும் எஸ்சிஇஎன்இ ஆமாம் கட்டாயமாக அந்த மீனிங் உண்டு சீன்னா காட்சி அதே மாதிரி எஸ்சிஇஎனும் உங்களுக்கு இப்போ டவுட் வரலாம் ஆமாம் எஸ்சிஇஎனும் சீன் தான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற வாக்கில் வரும் பார்த்துருக்கிறது தான் சீன் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சீன் இன் தட் மூவி விக்ரம் விக்ரம் படத்தில் உங்களோட ஃபேவரட் சீன் என்ன அப்படின்னா என்ன காட்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃபேவரட் சீன் பிடித்த காட்சி அதே மாதிரி ஹாவ் யூ சீன் த மூவி விக்ரம் நீங்கள் படம் விக்ரம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எஸ்சிஇஎன் ஆகையால் எஸ்சிஇஎன்இ அப்படின்னா காட்சி சீன் அதே சீன் வந்து பார்த்துருக்கிறது சீன் காட்சி பார்த்திருத்தல் அடுத்து பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஃபீட் ஃபீட்டுனோடனே உங்களுக்கு உடனே அந்த அடி கால் பாதம் நினப்பு வரும் எஃப்இஇடி ஞாபகம் வரும் கரெக்ட் எஃப்இஇடிங்கிறது ஒரு ஃபீட் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஃபீட்டுங்கிற அதே உச்சரிப்புக்கு எஃப்இஏடி அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் ஒன்று இருக்குது அது வந்து சாகச செயல் தீர செயல் ரொம்ப அருமையாக வேலை செஞ்ச ஒன்று செ ஃபீட் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரேஸை அஞ்சு செகண்டில் ஓடினா அது பெரிய ஃபீட்டு உலகத்திலே யாரும் பண்ணாத ஒரு ஃபீட்டு மிகப்பெரிய தீர செயல் ஃபீட் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டீடு ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ட் அதுதான் வந்து ஃபீட் எஃப்இஏடி இந்த ஃபீட் வந்து எஃப்இஏடி ஃபீட் வந்து பாதம் ஐ ஹாவ் டூ ஃபீட் தட் ஹிஸ் ஃபீட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ ஃபீட் எஃப்இஇடி எஃப்இஏடி ஃபீட் பாதம் தீர செயல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து டை டைனா டிஐஇன்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டிஒஇன்னு இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டிஐஇ ஸ்பெல்லிங் வந்து இரத்தல் டூ ஆர் டை காந்தியடிகளோட ஒரு ஃபேமஸ் கேப்ஷன் வந்து டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்துமடி அதே மாதிரி டிஒஇ டைனா சாயம் பூசுறது தே டை தர் ஹேர் அவர்கள் அவர்களுடைய முடியை சாயம் பூசி கொள்கிறார்கள் தே டை தர் ஹேர் ஸோ அப்போ டை அப்படின்னாக்கா இரத்தல் இன்னொரு டை வந்து சாயம் பூசுதல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து குரோன் ஜிஆர்ஓ டபிள்யூஎன் ஜிஆர்ஓ ஏஎன் குரோன்னா ஜிஆர்ஓ டபிள்யூஎன்னா வளர்றது ஜிஆர்ஓ ஏஎன்னா புலம்புறது ஹி இஸ் குரோயிங் ஹி இஸ் குரோன் அப் அவன் வளர்ந்த பையன் ஹீ இஸ் குரோன் அப் அதுமாரி ஹீ இஸ் குரோனிங் அப்படின்னாக்கா ஹீ குரோன்ஸ் அப்படின்னா அவன் புலம்புறான் அவன் அழுகுறான் அவன் புலம்புறான்னு அர்த்தம் குரோன் ஜிஆர்ஓ டபிள்யூஎன் ஜிஆர்ஓ ஏஎன் வளர்றது புலம்புறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து டியர் டியர்னா டிஇஇஆர்னு ஸ்பெல் பண்ணலாம் டிஇஏஆர்னு ஸ்பெல் பண்ணலாம் டிஇஆர் மான் டிஇஏஆர் அன்புக்குரியவர் டியர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அனிமல் மான் என்பது ஒரு அழகான மிருகம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் என் அன்புக்குரிய நேசத்துக்குரிய நண்பர் டியர் மான் டியர் அன்புக்குரியவர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஹால் ஹால் அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு ஹெச்ஏஎல்எல் தோணும் ஹெச்ஏஎல்எல் ஹால் அறை ஹெச்ஏ யூஎல்லும் ஹால் தான் இழுக்கிறது யூ ஹால் யுவர் கார் அப்படின்னா உங்கள் காரை நீங்கள் இழுங்க அப்படிங்கிறது ஹால் ஹெச்ஏ யூஎல் சிட்டு இந்த ஹால் அப்படின்னா போய் அறையில் போய் உட்காருங்கிறதுக்கு சிட்டு இந்த ஹால் 
so hal arai hal ilu adutha namba paaka pora homophone vande do do la enna homophone irukku nu paakringala do do adhe mari d e w nu nalu do inda do vande seiyiradhu anda do vande pani podiyiradhu there was a do in the morning மார்னிங் வந்து பணி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ டூ மை ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னுடைய வீட்டு வேலையை நான் செய்கிறேன் இல்லை வீட்டு பாடத்தை செய்கிறேன் என்னுடைய கடமையை நான் செய்கிறேன் ஜூ டிஓ செய் டூ டிஇடபிள்யூ பணி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பெயின் பெயின் அப்படின்னா தெரியும் வலி பிஏஐஎன் அதேமாரி பிஏஎன்ஏயும் பெயின்னு தான் அவங்க உச்சரிக்கணும் இட் பெயின்ஸ் அது வலிக்குது தோஸ் ஈவன்ஸ் பெயின் மீ அப்படின்னா அந்த நிகழ்வுகள் வந்து என்னை காயப்படுத்துது வலி உண்டாக்குது தோஸ் ஈவன்ஸ் பெயின் மீ பிஏஎன்இ பெயின்னா கிளாஸ் சீட் ஆஃப் த விண்டோ ஆர் டோர் ஒரு டோருக்கோ விண்டோக்கோ உள்ளே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ஷீட்டு தான் பெயின் வாங்க பிஏஎன்இ நமக்கு இன்னொரு பெயின் தெரியும் வலி பெயின் கிளாஸ் ஷீட் பெயின் வலி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பேர் பேர் அப்படின்னா தாங்குறது ஐ கான் பேர் த பெயின் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வழியை தாங்க முடியல ஐ கான் பேர் என்னால் தாங்க முடியல அதே மாதிரி பேர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த உச்சரிப்புக்கு பிஏஆர்இ அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங்கும் இருக்குது டோன்ட் கோ வித் பேர் ஃபுட் அப்படிம்பாங்க வெறுங்காலோடு வெளில போகாத பேர் ஃபுட் அப்படின்னா வெறுங்கால் கவர் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ பேர் ஃபுட் வெறுங்கால் பேர் தாங்குறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஹேர் ஹச்ஏ ஆர்இ ஹச்ஏ ஐஆர் ஹச்ஏ ஆர்இன்னா முயல் ஐ சா எ பியூட்டிஃபுல் ஹேர் திஸ் மார்னிங் இன்று காலையில் நான் ஒரு அழகிய முயலை பார்த்தேன் ஹச்ஏ ஐஆர் முடி பார்பர் கட்ஸ் அ ஹேர் முடி திருத்துபவர் முடியை நறுக்குவார் ஹேர் முடி ஹேர் முயல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான ஹோமோஃபோன் ஹியர் ஹெச்இஆர்இ ஹெச்இஏஆர் கம் ஹியர் இங்கே வா கேன் யூ ஹியர் நான் பேசுகிறது கேட்குதா ஹெச்இஆர்இ இங்கே ஹெச்இஏஆர் கேட்கிறதா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஒன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஓஎன்இ ஒன் டபிள்யூஓஎன் ஒன் ஐ ஹாவ் ஒன் பிரதர் எனக்கு ஒரு சகோதரன் இருக்கிறான் He won the match. அவன் அந்த மேட்சை ஜெயித்தான் ஓஎன்ஜி ஒன் ஒன்று டபிள்யூஎன் ஒன் ஜெயித்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரூட் ஆர்ஓஓடி ஆர்ஓயூடிஇ ஆர்ஓஓடி ரூட்னா வேறு மரம் வேறு செடி செடி வேறு அந்த வேறு அதேமாரி ஆர்ஓயூடிஇ ரூட்னா பாதை ஸோ மை ரூட் இஸ் டீப் த ரூட் இஸ் டீப் அப்படின்னா இந்த வேர் வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ரூட் டு கோ டு மை நேட்டிவ் பிளேஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு பாதை தான் இருக்குது என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஆர்ஓஓடி ரூட் வேறு ஆர்ஓயூடி ரூட் பாதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஸ்டீல் ஸ்டீலுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எஸ்டிஇஏஎல் ஸ்டீல்னா திருடுறது எஸ்டிஇஎல் ஸ்டீல்னா ஒரு உலோகம் எஃகு உலோகம் அது ஸோ டோன்ட் ஸ்டீல் திருடாதே த ஸ்டீல் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் மெட்டல் இந்த ஸ்டீல் வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த உலோகம் ஸ்டீல் எஸ்டிஇஏஎல் திருடு எஸ்டிஇஎல் ஸ்டீல் உலோகம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து மீட் மீட் எம்இஏடி மீட்னா மாமிசம் அதே உச்சரிப்பில் உள்ள எம்இஇடி மீட்னா சந்திக்கிறது ஐ ஈட் மீட் ஒன்ஸ் இன் எ வீக் வாரத்தில் ஒரு முறை நான் மாமிசம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி லெட் அஸ் மீட் திஸ் சண்டே இந்த ஞாயிறு நாம் சந்திப்போம் எம்இஏடி மீட் மாமிசம் எம்இஇடி மீட் சந்திப்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து மெயில் மெயில்னா எம்ஏஎல்இ மெயில்னா ஆன் தெர் ஆர் டூ மெயில் கேரக்டர்ஸ் இந்த மூவி அதே மாதிரி அதே மெயில் வந்து எம்ஏஐஎல் வந்து செய்தி அனுப்புறது டி டி மெயில் மீ எனக்கு நீ செய்தி அனுப்புனியா எம்ஏஎல்இ மெயில் ஆன் எம்ஏஐஎல் மெயில் செய்தி அனுப்புறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து த்ரூ த்ரூனா டிஹெச் ஆர்ஓ யூஜிஹெச்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டிஹெச் ஆர்இ டபிள்யூனு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டிஹெச் ஆர்ஓ யூஜிஹெச் வழியாக கம் த்ரூ த ஃப்ரண்ட் டோர் 
முன்பக்க கதவு வழியாக வா அடுத்த டிஹெச்ஆர் இடபிள்யூ எரியறது எரிஞ்சது ஹி த்ரூ த பால் அவன் பந்தை எரிந்தான் டிஹெச்ஆர் ஓ யூ ஜிஹெச் த்ரூ வழியாக டிஹெச்ஆர் இடபிள்யூ த்ரூ எரிந்தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து டெயில் டிஏஎல்இ டேல்னு படிக்கக்கூடாது டெயில்னு படிக்கணும் டிஏஎல்இ ஒரு ஸ்பெல்லிங் டிஏஐஎல் இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் டிஏஎல்இனா அந்த டெயில் வந்து கதை மை கிராண்ட் மதர் யூஸ் டு ஸ்பெல் டெயில்ஸ் என்னுடைய பாட்டி எனக்கு வந்து நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டாக் ஹேஸ் அ டெயில் டிஏஐஎல் டாக் ஹேஸ் அ டெயில் நாய்க்கு ஒரு வால் இருக்கிறது டிஏஎல்இ டெயில் கதை டிஏஐஎல் டெயில் வால் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து எயிட் எயிட் அப்படின்னோடனே இஏஜிஹெச்டி தான் வரும் இஏஜிஹெச்டி ஏடிஇ அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் உள்ளதும் எயிட்னு தான் சொல்லணும் ஐ ஏட் இட்லி திஸ் மார்னிங் இன்று காலையில் நான் இட்லி சாப்பிட்டேன் தெர் ஆர் எயிட் பனானாஸ் இந்த பேக் அந்த பையில் எட்டு பனானாக்கள் இருக்கிறது ஏடிஇ எயிட் சாப்பிட்டான் இஏஜிஹெச்டி எயிட் எட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சி ஹோமோஃபோன்னா ஒரே சவுண்டு ரெண்டு வார்த்தை அதே மாதிரி ஒரே சவுண்டு சி ரெண்டு வார்த்தை எஸ்இஇ இன்னொரு வார்த்தை வந்து எஸ்இஏ சீனா பார்க்கறது எஸ்இஇ எஸ்இஏ சீனாக்க கடல் ஐ வாண்ட் டு சீ ஹர் நான் அவளை பார்க்க விரும்புகிறேன் அடுத்த எஸ்இஏ சீல வந்து த சி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் இந்த கடல் வந்து முழுமையாக நீரால் நிரம்பி இருக்கிறது எஸ்இஇ சி பார்க்கறது எஸ்இஏ சி கடல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஹோல் ஹோல் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டபிள்யூஹெச்ஓஎல்இ அப்புறம் ஹெச்ஓஎல்இ டபிள்யூஹெச்ஓஎல்இ ஹோல்னால் முழுவதும் தட் ஏரியா வாஸ் தட் ஹோல் ஏரியா வாஸ் கிளீன் அந்த முழு ஏரியாவுமே பகுதியுமே ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தது அதே மாதிரி ஹோல் ஹெச்ஓஎல்இ ஹோல் துளைங்கிறப்ப தெர் வாஸ் அ ஹோல் அட் த சென்டர் ஆஃப் த பிளேட் அந்த தட்டோட நடுவில் ஒரு பெரிய துளை இருந்தது ஸோ ஹோல் டபிள்யூஹெச்ஓஎல்இ முழுவதும் ஹெச்ஓஎல்இ ஹோல் துளை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரோடு ரோடுங்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஆர்ஓஏடி ஒரு ஸ்பெல்லிங் ஆர்ஓடிஇ இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் ஆர்ஓஏடி ரோடுனா பாதை நமக்கு தெரியும் த ரோடு வாஸ் வெரி கிளீன் அண்ட் நீட் அந்த பாதை வந்து ரொம்ப சுத்தமாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் அழகாகவும் இருந்தது அதே மாதிரி ஆர்ஓடி ரோடுனா பயணிக்கிறது மை பிரதர் ரோட பைசைக்கிள் எஸ்டர்டே நேர்த்தி அவன் ஒரு மிதிவண்டியே ப மிதிவண்டியில் பயணித்தான் ஹி ரோடு அ பைசைக்கிள் எஸ்டர்டே ஸோ ஆர்ஓஏடி ரோடு பாதை ஆர்ஓடி ரோடு பயணிக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஆண்ட் ஏஎன்டி ஆண்ட் அப்புறம் ஏயூஎன்டியும் ஆண்ட்னு தான் சொல்லுவோம் ஏஎன்டி ஆண்ட் வந்து எறும்பு எறும்பு வந்து த ஆண்ட் இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் இன்செக்ட் அது வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பான ஒரு பூச்சினாக்கா அது வந்து ஆண்ட் தான் அதே மாதிரி ஏயூஎன்டி ஆண்ட் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் ஏஎன்டியும் ஆண்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏயூஎன்டியும் ஆண்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க மை ஆண்ட் இஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு என்னோடய அத்தைக்கு வயது எண்பது அந்த ஏயூஎன்டி ஆண்ட் அத்தை ஏஎன்டி ஆண்ட் எறும்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து மிஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேர்டு மிஸ்ட் எம்ஐஎஸ்டியும் இதுக்கு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எம்ஐஎஸ்எஸ்இடி அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங்கும் இருக்குது மிஸ்ட் அப்படின்னா பனி ஐ தெர் வாஸ் அ மிஸ்ட் இந்த மார்னிங் காலையில் பனி இருந்தது இந்த எம்ஐஎஸ்எஸ்இடியில் ஐ மிஸ்ட் தட் மிஸ்ட் இந்த மார்னிங் காலையில் இருந்த அந்த பணியை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பார்க்குறதுக்கு ஸோ எம்ஐஎஸ்டி மிஸ்ட் பனி எம்ஐஎஸ்எஸ்இடி மிஸ்ட் தவறு விட்டு விட்டேன் I missed that மிஸ்ட் in the morning. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து அலவுட் அலவுடுங்கிற வார்த்தை ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஏஎல்ஓயூடி அலவுட் சத்தமாக பேசுகிறது இல்லை சத்தமாக வந்து வெளிப்படுத்துறது அப்புறம் அலவுடு ஏஎல்எல்ஓ டபிள்யூஇடி ஏஎல்எல்ஓ டபிள்யூஇடி அலவுட் ஹி வாஸ் அலவுடு அவன் ரொம்ப சத்தமாக பேசினான் ஹி வாஸ் அலவுடு அவன் அம அனுமதிக்கப்பட்டான் அப்போ ஹி வாஸ் அலவுட் டு ஸ்பீக் அலவுட் அதாவது அவன் சத்தமாக பேச அவன் அனுமதிக்கப்பட்டான் 
அலவுடு ஏஎல்ஓயுடி அலவுடு சத்தமாக பேசுதல் ஏஎல்எல் ஓடபிள்யூஇடி அலவுடு அனுமதிக்கப்படுதல் இந்த வாக்கியத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அலவுடு அலவுடு ரெண்டு அலவுடுமே வெவ்வேறு அர்த்தம் உள்ள வெவ்வேறு ஸ்பெல்லிங் உள்ள ஒரே சத்தம் உள்ள இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் இந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் ஹோமோஃபோனோட சாராம்சம் இதோட சுருக்கமே அதுதான் ஹி வாஸ் அலவுட் டு ஸ்பீக் அலவுடு இந்த ஃபஸ்ட் அலவுடு வந்து ஏஎல்எல் ஓடபிள்யூஇடி ரெண்டாவது அலவுடு வந்து ஏஎல்ஓயுடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ப்ளூ பிஎல்யூஇ ப்ளூ த ஸ்கை இஸ் இன் ப்ளூ கலர் இந்த வா வானம் வந்து நீளமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ப்ளூ அதேமாதிரி இன்னொரு ப்ளூ பிஎல்இடபிள்யூ ப்ளோவோட பாஸ்டன்ஸ் ப்ளோங்கிற வர்போட பாஸ்டன்ஸ் ப்ளூ ப்ளோன்னா அடிக்கிறது த ஏர் ப்ளூ அப்படின்னா காற்று அடிச்சுது ஸோ ஏர் ப்ளூ காற்று அடிச்சுது இந்த ப்ளூ வந்து கலர் த ஸ்கை ப்ளூ வந்து கலர் ஸ்கை ப்ளூ நீளம் ஏர் ப்ளூ அடிக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று சோர் நம்ம தமிழ் சோர் இல்லைங்க சோர் இங்கிலீஷ் சோர் இங்கிலீஷ் சோரில் என்ன வருதுன்னா எஸ்ஓஆர்இ ஐ ஹவ் அ சோர் த்ரோட் எனக்கு தொண்டை வழி இருக்குது ஐ ஹவ் அ சோர் த்ரோட் அப்போ வந்து எஸ்ஓஆர்இ சோர் வந்து வழி இன்னொரு சோர் வந்து எஸ்ஓஏஆர் எஸ்ஓஏ தே சோர் ஹை அவர்கள் மேலே பறக்கிறார்கள் சோர்னா மே பறக்கிறது தே சோர் ஹைனா மேலே பறக்கிறது அப்போ சோர் எஸ்ஓஆர் இ சோர்னா வலி எஸ்ஓ ஏஆர் சோர்னா பறக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து கிரேட் கிரேட்டுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஒன்று ஜிஆர்இ ஏடி இன்னொன்று ஜிஆர்ஏ டி ஜிஆர்இ ஏடின்னா மாமனிதன் மாரி ஹீ இஸ் அ கிரேட் மேன் அவன் ஒரு மாமனிதன் மிகவும் பெரியவன் கிரேட் இன்னொன்று ஜிஆர்ஏ டிஇ கிரேட்னா நம்ம வந்து வீட்டில் காய்கறியை துருவுறோம் இல்லைங்களா தேங்காய் துருவுறோம் கேரட்டை துருவுறோம் கிரேட்டிங் த கேரட் கிரேட்டிங் த கோகனட் அது வந்து அந்த கிரேட் அதுங்கிறது வந்து துருவுறது கிரேட் த கோகனட் ப்ளீஸ் கிரேட் த கோகனட் ஃபார் மீனா எனக்காக கொஞ்சம் கோகனட்டை நீ திருவி கொடு இல்லை கேரட்டை துருவி கொடு கிரேட் ஜிஆர்இ கிரேட் கிரேட் வெரி குட் மிக நல்ல மிக மேன்மையான இன்னொன்று கிரேட் ஜிஆர்ஏ டிஇ கிரேட் துருவருது அடுத்து போய் நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து நன் நன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது என்யுஎன் நன் கன்னிகாஸ்ரீ என்ஓ என்இ நன் ஒருவரும் இல்லை யாரும் இல்லை நன் ஓகே தர் வாஸ் தர் இஸ் அ நன் இன் த சர்ச் அந்த தேவாலயத்தில் ஒரு கன்னியாஸ்ரீ இருக்கிறார் தர் இஸ் அ நன் இன் த சர்ச் அட் த சேம் டைம் தெர் வாஸ் நன் இன் தட் ஹவுஸ் அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை தெர் இஸ் நன் இன் தட் ஹவுஸ் தெர் இஸ் நன் இன் தட் ஹவுஸ்னால் அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை என்யுஎன் நன் கன்னியாஸ்திரி என்ஓ என்இ நன் ஒருவரும் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து இட்ஸ் ரொம்ப கவனம் கேளுங்க இட்ஸ் இட்ஸ்னால் ஐடி எஸ்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கு ஐடி அப்பாஸ் ட்ரஃபி எஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெல்லிங் எகெயின் ஐடி எஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்பெல்லிங் இட்ஸு ஐடி அப்பாஸ் ட்ரஃபி எஸ்ங்கிறது இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் அப்போஸ் ட்ரஃபி எஸ் இல்லாமல் ஐட்ஸ்னு வர ஐடிஎஸ் இட்ஸுங்கிறது அதனுடைய அதாவது அதன் இல்லைனா அதனுடைய இட்ஸ் நேம் இஸ் ஜிம்மி அந்த நாயோட அந்த நாய்க்குட்டியோட பேர் வந்து ஜிம்மி இட்ஸ் நேம் இஸ் ஜிம்மி அப்படிங்கிறப்ப இட் ஐடிஎஸ் அப்போஸ் ட்ரஃபி வராது அதே சமயத்தில் ஐடி அப்போஸ் ட்ரஃபி எஸ் வந்து இட்இஸ்னு படிக்கணும் இட்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் ஆனால் அதை விளக்கமாக படிக்கிறப்ப இட்ஸ் ஐடி ஐஎஸ் இட் இஸ் அண்ட் ஆப்பிள் அப்படின்னா அது ஒரு ஆப்பிளாக இருக்கிறது It's an apple. Its name is Jimmy. அதனுடைய பெயர் ஜிம்மி ஐடி அப்போஸ்ட்ரிஃபி எஸ் அதுவாக இருக்கிறது ஐடி எஸ் அதனுடைய அல்லது அதன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹோமோஃபோன் லீக் லீக்னால் உங்களுக்கு தெரியும் வழி இது பைப்பில் லீக் இருக்குது தெரியும் சார் லீக் இந்த பைப்பு எல்இஏகே தான் லீக் அதே மாதிரி எல்இஇகேங்கிற வார்த்தையும் லீக்னு தான் உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மனத்தக்காளி நம்ம செடி சொல்லுவோம் இல்லையா மனத்தக்காளி நம்ம போட்டு கூட சாப்பிடுவோம் நம்ம மனத்தக்காளி ஹெர்பல் இது ஓகே இந்த லீக் எல்இஏகே லீக்னா கசிவு அந்த லீக் எல்இகே லீக்னா மனச்சக்காளி தெர் இஸ் அ லீக் இந்த பைப் அந்த பைப்பில் குழாயில் வந்து ஒரு கழிவு ஒரு கசிவு ஏற்படுகிறது அப்புறம் லீக் இஸ் அ வெரி குட் வெஜிடபிள் இந்த மனச்சக்காளி வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு தாவரம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து நாட் நாட் அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு வந்து என்ஓடி வந்து நினப்பு வரும் எஸ் என்ஓடி ஒரு ஸ்பெல்லிங் கேஎன்ஓடி அப்படிங்கிற நாட்டும் இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் இந்த நாட் வந்து இல்லைன்னு அர்த்தம் ஐ ஆம் நாட் கம்மிங்னால் நான் வர்றதில்லை நான் வந்து கொண்டு இருக்கவில்லை ஐ ஆம் நாட் கம்மிங் அந்த நாட் வந்து முடிச்சு இட் ஈஸ் அ டைட் நாட் 
ரொம்ப டைட்டாக முடித்து போட்டிருக்கு இது வந்து ரொம்ப டைட்டாக முடித்து போட்டிருக்குன்னா ரொம்ப கடினமான முடித்து போட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் என்ஓடி நாட் இல்லை கேஎன்ஓடி நாட் முடிச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து நோ நோன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்போ நோன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் நோ தெர் இஸ் நோ பென் ஹியர் இங்கே எந்த ஒரு பேனாவும் இல்லை தெர் இஸ் நோ பென் ஹியர் அதே மாரி என்ஓக்கு பதிலாக கேஎன்ஓ டபிள்யூவும் நோ தான் நோன்னு சொல்கிறப்ப கேஎன்ஓ டபிள்யூவும் வரும் நோன்னா தெரியும் ஐ நோகும் அவனை எனக்கு தெரியும் நான் அவனை அறிவேன் ஐ நோ தெரியும் என்ஓ நோ இல்லை கேஎன்ஓ டபிள்யூ நோ தெரியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பெயில் பிஏஎல்இ இதை பேல்னு படிக்கக்கூடாது பெயில்னு படிக்கணும் அதே மாரி பிஏஐஎல்லையும் பெயில்னு படிக்கணும் பெயில் பிஏஎல்இ ஆர் பிஏஐஎல் பிஏஎல்இ பெயில்ங்கிறது பழுப்பான ஃபேஸு ஷி பிகம்ஸ் பெயில் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப பழுப்பாயிட்டா ரொம்ப வீக் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் பெயில் பிஏஎல்இ அதே மாதிரி பிரிங் மீ அ பெயில் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு ஒரு பக்கெட் நிறையா தண்ணி கொண்டு வா இந்த பெயில்ங்கிறது பக்கெட் ஒரு கண்டெய்னரை குறிக்குது பெயில் பிஏஐஎல் பெயில் பக்கெட் வாலி இன்னொரு பெயில் பிஏஎல்இ பெயில் பழுப்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து வீக் வீக்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டபிள்யூஇஏகேனு மனசில் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதேமாரி டபிள்யூஇஇகேவும் பாப்புலரானது தான் அதுவும் உங்களுக்கு மனசில் வரும் வீக் டபிள்யூஇஏகே வீக்னா பலகீனம் ஐ ஆம் வீக் அப்படின்னா நான் பலகீனமாக இருக்கிறேன் ஐ ஆம் வீக் நான் பலகீனமாக இருக்கிறேன் அதேமாரி டபிள்யூஇஇகே வீக்னா வாரம் எ வீக் ஹேஸ் காட் செவன் டேஸ் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் உள்ளன எ வீக் ஹேஸ் காட் செவன் டேஸ் ஸோ வீக் டபிள்யூஇகே வீக்னா வீக்னா வாரம் டபிள்யூஇஏகே வீக்னா பலகீனம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து அவர் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி பயன்படுத்துறது அவர் அப்படின்னா நம்முடைய எங்களுடைய அவர் கண்ட்ரி நேம் இஸ் இந்தியா நம்முடைய நாட்டின் பெயர் இந்தியா அதே மாதிரி அதே அவரை ஹெச்ஓ யூஆர் வந்தையும் அவர் தான் சொல்லுவாங்க அங்கே ஹெச் வந்து சைலண்ட்டு இதுவும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அவர் ஓ ஹெச்ஓ யூஆர் வந்து அவர்னு படிக்கிறது ஒரு மணி துளி அண்ட் அவர் ஹாஸ் காட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒரு மணி துளியில் அறுபது நிமிடங்கள் இருக்கன இருக்கின்றன எ அவர் ஹாஸ் காட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒரு மணி துளியில் அறுபது நிமிடங்கள் இருக்கின்றன அவர் ஹெச்ஓ யூஆர் மணி துளி ஓயூஆர் அவர் நம்முடைய இல்லைன்னா எங்களுடைய அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பாஸ் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் பாஸ் பாஸ்னால் பிஏயூஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் பிஏடபிள்யூஎஸ்ன்னு இருக்கு அதுவும் பாஸ் தான் பிஏயூஎஸ்சி பாஸ்னால் போயிட்டுருக்கிறத நிப்பாட்டுறது டெம்பரரியாக நிப்பாட்டுறது இப்போயே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க யூ கேன் பாஸ் த வீடியோ அண்ட் என்டர் சம்திங் அண்ட் த கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ போயிட்டுருக்க வீடியோவை யூ கேன் பாஸ் அண்ட் என்டர் த காமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு பாஸ் பிஏடபிள்யூ பாஸ்னால் இது உண்மையிலே ஒரு மிருகத்தோட நகத்தை தான் குறிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ம என்னோடய கேட்டுக்கோட பாதை எப்படி இருக்குன்னா நகை எப்படி இருக்குன்னா ஒரு புளியோட நகை மாதிரி இந்த பூனைக்கு இருக்குது மை கேட் ஹேஸ் காட் பாஸ் லைக் எ டைகர் ஹேஸ் காட் என்னுடைய பூனைக்கு ஒரு புளியோட நகை அளவுக்கு கூர்மையான நகங்கள் இருக்கின்றன இப்போ பிஏயூஎஸ்சி பாஸ்னால் நிறுத்து பிஏடபிள்யூஎஸ் பாஸ்னால் நகம் அதுவும் மிருகத்துடைய நிற நகம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பெரி இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வார்த்தை நல்லா கவனிங்க பெரி பெரினா பழம் குட்டி குட்டி பழம் வந்து பெரிஸ் பெரி அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி பியூஆர்ஒய் நம்ம பரின்னு படிக்கக்கூடாது புதைக்கிறத பரின்னு படிக்கக்கூடாது பெரின் தான் அதுக்கும் படிக்கணும் பெரி பி யூ ஆர் ஒய் பெரி பிஇ ஆர் ஆர் ஒய்யும் பெரி இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் ஒரே வாக்கியத்தில் இப்போ பார்ப்போம் இஃப் யூ பெரி த பெரி சீட் த பெரி ட்ரீ வில் க்ரோ இஃப் யூ பெரி த பெரி சீட் த பெரி ட்ரீ வில் க்ரோ இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த ஒரு பெரிக்கு வந்து நீங்கள் புதைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இன்னொரு பெரி வந்து அந்த பெரி படத்தோட ட்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வருது ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த ஒரே வாக்கியத்தில் மூன்று முறை இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அப்போ இப்போ பியூஆர்ஒய் பெரி அப்படின்னா புதைக்கிறது பிஆர்ஆர்ஒய் அதே பெரி அப்படிங்கிற சவுண்டில் வந்த இந்த வார்த்தைக்கு அந்த பழம் அந்த விதை அந்த மரத்துக்குரிய பொருளை குறிக்கிதுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஸ்டேக் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் ஸ்டேக் எஸ்டிஇஏகே அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கு எஸ்டிஏகேஇ அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் 
எஸ்டிஇஏகே ஸ்டேக் அப்படிங்கிறது மாமிசத்தை குறிக்குது ஐ டோன்ட் டேக் ஸ்டேக் இன் த மார்னிங் காலையில் நான் மாமிசம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதே மாதிரி எஸ்டிஏகே ஸ்டேக்னா பங்கு ஐ ஆம் எ ஸ்டேக் ஹோல்டர் இன் அ கம்பெனி நான் ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் ஒரு பங்குதாரர் ஐ ஆம் எ ஸ்டேக் ஹோல்டர் இன் அ கம்பெனி எஸ்டிகே ஸ்டேக் பங்கு எஸ்டிஇஏகே ஸ்டேக் மாமிசம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து போர் ஒன்று வந்து போர் போர் அடிக்கிறான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஓ ஆர் யூ போர் ஹி இஸ் போரிங் மீ வித் ஸ்டாக் அவன் அவனுடைய பேச்சால் என்ன போர் அடிக்கிறான் என்ன கலப்படைய செய்கிறான் போர் அடிக்கிறான் பிஓ ஆர் யூ அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் வந்து பிஓ ஏஆர் பெண் பன்றியை குறிக்கிறது ஐ சா ய போர் லாஸ்ட் ஈவினிங் நேற்று சாயந்தரம் ஒரு பெண் பன்றியை பார்த்தேன் ஐ சா எ போர் லாஸ்ட் ஈவினிங் அப்போ பிஓ ஏஆர் போர்னா பெண் பன்றி பிஓ ஆர் இ போர்னா கலைப்படைய செய்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சோல் ரொம்ப நுணுக்கமான வேர்டு சோல்னா எஸ்ஓஎல்இங்கிறது ஒரு ஸ்பெல்லிங் எஸ்ஓயூஎல்ங்கிறது இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் எஸ்ஓஎல்இ சோல்னா தனிப்பட்ட ஆள் ஒரே ஒரு ஆள் He is the sole survivor. He is the sole survivor in the accident. He is the sole survivor in the accident. In the accident, he is the sole survivor in the accident. He is the sole survivor in the accident. In the sole, the sole is the anma. Love is at the soul of everything. Kadal, anbu, paso, and the soul is the soul of everything. That is the soul of the soul. That is the soul of the soul. That is the soul of the soul. In the love is at the soul of everything. அப்போ சோல் எஸ்ஓஎல் சோ சோல்ங்கிறது தன்னந்தனியே இன்னொரு சோல் எஸ்ஓயூஎல் சோல்ங்கிறது ஆன்மா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அதி முக்கியமான ஹோமோஃபோன் வந்து ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டில் என்ன இருக்குது பிஆர்ஓ எஃப்ஐடின்னு தான் நினைப்பீங்க அந்த வார்த்தை கட்டாயம் உண்டு பிஆர்ஓ எஃப்ஐடின்னு அதேமாரி இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை பிஆர்ஓ பிஹெச்இடி பிஆர்ஓ பிஹெச்இடி ப்ராஃபிட்டுன்னு நம்ம நார்மலாக படிப்போம் இந்தியாவில் அப்படி படிக்கக்கூடாது ப்ராஃபிட்னு படிக்கணும் ப்ராஃபிட் முகமட் ப்ராஃபிஸ்ட் கிரைஸ்ட் இப்போ நம்ம அவங்கள பற்றி பேசுகிறப்ப ப்ராஃபிட் பிஆர்ஓ பிஹெச் பிஹெச்இடியை ப்ராஃபிட்னு படிக்கணும் ஸோ பிஆர்ஓ எஃப்ஐடி ப்ராஃபிட்னால் லாபம் ஏ கம்பெனி எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஒரு கம்பெனி இருக்கிறதுக்கு காரணம் லாபத்தோட லாப நோக்கத்தோடு இருக்கிறதுனால தான் ஒரு கம்பெனி இருக்க முடியும் ஏ கம்பெனி எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ப்ராஃபிட் லாபம் அனதர் ஒன் ப்ராஃபிட் மொஹமட் அண்ட் ப்ராஃபிட் கிரைஸ்ட் ஆர் ஃபாலோட் பை ஸோ மெனி பீப்புள் இன் த வேர்ல்டு நிறைய மனிதர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட் தீர்க்க தரிசி ப்ராஃபிட் பிஆர்ஓ எஃப்ஐடி லாபம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஹிம் ஹிம்னா ஹெச்ஐஎம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்க வாரத்துக்கு என்ன ஹோமோஃபோன் கேட்குறீங்களா ஹெச்ஐஎம் ஹிம்முன்னாலும் அதை அப்படி தான் உச்சரிக்கணும் ஹிம்னு ஹெச்ஒய்எம்என் ஹிம் அந்த வார்த்தையும் ஹிம்னு தான் யூஸ் உச்சரிக்கணும் இந்த ஹிமுக்கு அவனை அவனுக்குன்னு பேர் ஐ லைக் ஹிம் அவனை நான் விரும்புகிறேன் எனக்கு அவனை பிடிக்கும் அந்த ஹிம் வந்து ஹெச்ஒய்எம்என் ஹிம் வந்து மத பாடல் ஒரு ரிலீஜியஸ் சாங் ஐ வாண்ட் ஹிம் டு சிங் அ ஹிம் நான் அவன் ஒரு மத பாடலை பாட விரும்புகிறேன் So, him, H-O-I-M and him are the mother of the father. H-O-I-M and him are the father of the father. Let's talk about the homophone. Plane. Let's say the plane is the 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 plane. P-L-A-N-E is the plane. That's why P-L-A-I-N is the plane. P-L-A-N-E is the plane. P-L-A-N-E is the plane. P-L-A-N-E is the plane. Flight. The plane landed in India. India is the plane in India. That is the plane in India. That is the plane in India. That is the plane in India. It was a very plain food. That is a very simple food. It is a very elimian food. So, P-L-A-I-N plane is the plane. P-L-A-N-E plane is the flight in India. Next, we will talk about homophone. Hi. Hi is the H-I. Hi. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஹச்ஐ ஜிஹெச்னாலும் ஹாய்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஹாய் ஹாய் அப்படின்னா அது உயரம் உங்களுக்கே தெரியும் த ப்ரைஸ் இஸ் வெரி ஹை ரொம்ப ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஹாய் சொல்லுவாங்க அதுமாரி ஹாய் ஹவாரியூவில் ஹெச்ஐ ஹாய் வந்து ஹாய் ஹவாரியூ எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஹாய் சொல்கிறதுக்கும் ஹெச்ஐ தான் ஹெச்ஐ ஹாய் வந்து ஹாய் சொல்கிறது ஹெச்ஐ ஜிஹெச் ஹாய் வந்து உயரம் அதிகம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஐடில் 
இது ஐடல்னு உச்சரிக்கணும் ஐடல்னு உச்சரிக்கிறப்ப ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் வருது ஐடிஎல்இ ஐடல் அப்புறம் ஐடி ஓஎல்லையும் ஐடல் தான் சொல்லணும் நம்ம தவிர நிறைய பேர் ஐடல்மாங்க ஐடல்னு சொல்லக்கூடாது அதையும் ஐடல் தான் சொல்லணும் ஐடிஎல்இ ஐடல் அப்படின்னா சோம்பேறியா இருக்கிறது ஹீஸ் ஐடல் அப்படின்னா அவன் வேலை செய்யாமல் சோம்பேறியா இருக்கான் அப்படின்னு ஹீஸ் மை ஐடல் அப்படின்னா அவ அவர் தான் எனக்கு வழிகாட்டி அவர் தான் எனக்கு போதகர் அவர் தான் எனக்கு கிட்டத்தட்ட தெய்வம் மாதிரி அப்படிங்கிறது தான் ஹீஸ் மை ஐடல் அது வந்து ஐடி ஓஎல் ஐடி ஓஎல் அப்படின்னாக்கா வழிகாட்டி ஐடிஎல்இ ஐடல்னா சோம்பேறி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து நைட் நைட்டுங்கிறப்ப அது ரெண்டு ஸ்பெல்லிங்கில் வருது என்ஐ ஜிஹெச்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி கேஎன்ஐ ஜிஹெச்டியும் நைட்டு தான் இந்த நைட் வந்து இரவு ஸோ நைட் ஐ ஸ்டடி இந்த நைட் நைட்டில் நான் நிறைய படிப்பேன் ஐ ஸ்டடி இந்த நைட் இரவில் நான் படிப்பேன் அப்போ இரவுங்கிறது நைட்டில் வருது அப்புறம் வந்து நைட் வில் ஃபைட் ஃபார் தர் கண்ட்ரி நைட் வில் ஃபைட் ஃபார் தர் கண்ட்ரி அண்ட் தர் கிங் அந்த மா வீரர்கள் அந்த போர் வீரர்கள் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் நைட் வருது அந்த போர் வீரர்கள் அவங்க நாட்டுக்காகவும் அங்கே அரசர்களுக்காகவும் நிறைய போரிடுவார்கள் த நைட் வில் ஃபைட் ஃபார் தர் கண்ட்ரி நைட் போர் வீரன் என்ஐஜிஹெச்டி நைட் இரவு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து அயன் இந்த அயனுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஐஆர்ஓஎன் அது அந்த ஆர் சைலண்ட்டு அயன்னு தான் படிக்கணும் அப்புறம் அந்த ஆர் இல்லாமல் ஐஓஎன் இருக்குது அந்த அயனை நீங்கள் அயன் எப்பொழுதும் போல் படிக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் படிக்கணும் ரெண்டு வார்த்தை அதுதான் ஹோமோஃபோனு ஐஎன் ஐஆர்ஓஎன் அப்படின்னாக்கா ஒரு மெட்டல் இரும்ப குறிக்குது ஐ எம் அயனிங் த ஷர்ட் அப்படின்னா நான் வந்து சட்டையை வந்து அயன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அயன்கிறது அவ்வளோ இரும்பான ஒரு அவர் இரும்பான உலகம் இரும்பு உலகம் தான் அயன் இதே அயன் ஐஓஎன் அயன்கிறது அணுவோட சிறு துகள் தான் அணுத்துகள் மாதிரி உள்ள ஒரு துகள் தான் அயன் பார்ட்டிகல் அதாவது அணுத்துகள் அதுதான் அயன் ஐஓஎன் ஸோ ஐஓஎன் வந்து அணுத்துகள் ஐஆர்ஓஎன் அயன் வந்து இரும்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பேர் பேர் ரொம்ப கவனமாக கேட்டுங்க பேர் அப்படிங்கிற ஒரு உச்சரிப்பு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங்கில் வரும் ஒன்று வந்து பிஏஆர்இ பேர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கு பிஏஐஆர் பேருங்கிறது ஒரு இது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் பேர்னால் ஜோடி தே ஆர் அ குட் பேர் அப்படின்னா அவங்க ஒரு நல்ல ஜோடி அப்படிங்கிறது தே ஆர் அ குட் பேர் பேர் ஷீ பேர்ஸ் த ஆப்பிள் அப்படின்னா அவள் ஆப்பிளை உரிக்கிறா ஆப்பிள் பழத்தை அவள் உரிக்கிறா ஷீ பேர்ஸ் த ஆப்பிள் தே பேர் த ஆப்பிள் அவர்கள் ஆப்பிள் பழத்தை உரிக்கிறார்கள் தே பேர் த ஆப்பிள் பிஆர்இ பேர்னா தோலை சீவுறது அப்புறம் பிஏஐஆர் பேர்னா ஜோடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சாட் அந்த சாட் வந்து ரெண்டு ஸ்பெல்லிங்கில் வருது எஸ்ஓ ஆர்டி அந்த ஆர் வந்து சைலண்ட்டு எஸ்ஓ ஆர்டி வந்து சாட்னு படிக்கணும் அப்போ எஸ்ஓ யூஜிஹெச்டி அந்த ஜிஹெச் சைலண்ட் ஹியர் அதையும் இங்கேயும் வந்து சாட்னு தான் படிக்கணும் எஸ்ஓ யூஜிஹெச்டினா நாடுறது எஸ்ஓ ஆர்டினா வரிசைப்படுத்த வருது ஐ சாட் அட் த புக்ஸ் அப்படின்னா அந்த புக்ஸை நான் வரிசைப்படுத்தினேன் அதே மாதிரி ஐ சாட் ஹிஸ் ஹெல்ப் அப்படின்னா அவனுடைய உதவியை நான் நாடினேன் எஸ்ஓஆர்டி சாட் வரிசைப்படுத்துதல் எஸ்ஓ யூஜிஹெச்டி சாட் நாடுதல் உதவி என்று வேண்டி கோரிக்கொள்ளுதல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சன் எஸ்ஓ என் சன்ன மகன் ஐ ஹாவ் டூ சன்ஸ் எனக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கிறார்கள் ஐ ஹாவ் டூ சன்ஸ் அதே மாதிரி எஸ்யூஎன்னும் சன்னு தான் அது வந்து சூரியன் தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் சன் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்சத்தில் இந்த யூனிவர்ஸில் ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்குது தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் சன் எஸ்யூஎன் த ஐ ஹாவ் டூ சன்ஸ் எஸ்ஓஎன்எஸ் மகன்கள் எஸ்ஓஎன் சன் மகன் எஸ்யூஎன் சன் சூரியன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து வெய்ஸ்ட் வெய்ஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது கவனமாக பார்த்துங்க டபிள்யூஏஐஎஸ்டிங்கிறது வெய்ஸ்ட்டு இடுப்பு டபிள்யூஏஎஸ்டி வேஸ்ட்டுன்னு படிக்கக்கூடாது அது வெய்ஸ்ட்டுன்னு தான் படிக்கணும் டபிள்யூஏஎஸ்டிஇ வெய்ஸ்ட்டுங்கிறது குப்பை இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஐ டை மை பெல்ட் இன் மை வெய்ஸ்ட் என்னுடைய இடுப்பில் நான் என்னுடைய பெல்ட்டை நான் கட்டுறேன் ஐ டை மை பெல்ட் இன் மை வெய்ஸ்ட் அதே சமயத்தில் த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த பென் த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த பென் அந்த குப்பையை குப்பை தொட்டியில் நீங்கள் தூக்கி போடுங்க த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த பின் ஸோ வேஸ்ட் டபிள்யூஏஎஸ்டி வேஸ்ட் குப்பை டபிள்யூஏஐஎஸ்டி வேஸ்ட் இடுப்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சம் சம் அப்படின்னா எஸ்யூஎம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங்கில் வரும் இல்லைன்னா எஸ்ஓஎம்இங்கிற ஸ்பெல்லிங்கில் வரும் ஹி ஹேஸ் அ ஹியூஜ் சம் ஆஃப் மணின்னா அவனுக்கு நிறைய பணம் வச்சுருக்கான் ஹி ஹேஸ் அ ஹியூஜ் சம் ஆஃப் மணி அதே சமயத்தில் ஐ ஹவ் சம்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ஸ்டார் ஸ்டாருக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எஸ்டிஏஆர்இன்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் எஸ்டிஏஐஆர்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் எஸ்டிஏ ஸ்டார்ங்கிறது முறைக்கிறது டோன்ட் ஸ்டேர் அட் மீ லைக் தட் அதை மாதிரி என்னை பார்க்காத அப்படி என்னை முறைக்காத அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் டோன்ட் ஸ்டேர் அட் மீ எஸ்டிஏஆர்இ அதே சமயத்தில் எஸ்டிஏஐஆர் ஸ்டேர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப ஸ்டேர்னா மாடிப்படி யூஸ் த ஸ்டேர்ஸ் ஆஸ் த எலிவேட்டர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அந்த லிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணாததுனால நீங்கள் வந்து மாடிப்படியை படிக்கட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார் எஸ்டிஏஐஆர் ஸ்டாருங்கிறது படிக்கட்டு மாடி படிக்கட்டு அதே சமயத்தில் எஸ்டிஏஆர்இ ஸ்டாருங்கிறது முறைச்சி கூர்மையாக பார்க்குறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாகவும் சுவையாகவும் உள்ளது வேர் வேர் அப்படின்னா டபிள்யூ ஹெச்இஆர்இங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது டபிள்யூஇஆர்இ அப்படின்னா இந்த ஹெச் இல்லாமல் வர்றதுக்கும் அதே அதே உச்சரிப்பு தான் வேர் டபிள்யூ ஹெச்இஆர்இ ஹெச் வந்து இன்னொரு இடத்துல சைலண்ட்டு டபிள்யூஇஆர்இ சிம்பிளாக வந்துடும் ஒரு வேர் வந்து எங்கே வேர் ஆர் யூனா நீ எங்கே இருக்கிறாய் டபிள்யூ ஹெச்இஆர்இ வந்து எங்கே அடுத்த வேர் டபிள்யூஇஆர்இல வேர் வேர் யூ நீ எங்கே இருந்தாய் ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கு வந்து எங்கே அடுத்த வேர் வந்து இருந்தாய் அதனால் டபிள்யூ ஹெச்இஆர்இ எங்கே டபிள்யூஇஆர்இ இருந்தாய் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து முக்கியமான வார்த்தை யுவர் யுவர் வந்து ஸ்பெல்லிங் வந்து ஒய்ஓ யுஆர்ஐயும் வந்து யுவர்னு தான் சொல்லுவோம் ஒய்ஓ யு அப்பாஸ்ட்ரிஃபி ஆர்இ அப்படின்னு போட்டாலும் யுஆரை சுருக்கமாக யுவர்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஒய்ஓ யுஆர் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு ரொம்ப பாப்புலராக கேட்குற கேள்வி வந்து வாட் இஸ் யுவர் நேம் உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்போம் ஸோ யுவருங்கிறது உங்களுடைய அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி ஒய்ஓ யு அப்போஸ்ட்ரிஃபி ஆர் வந்து ஒய் யூஆர் அப்படிங்கிறதோட கன்ட்ராக்ஷன் அதோட சுருக்கும் யூஆர்னா நீ இருக்கிறாய்ன்னு அர்த்தம் யூஆர் கம்மிங்னா நீ வருகிறாய் நீ வந்து கொண்டு இருக்கிறாய் ஸோ யூஆர்னா நீ இருக்கிறாய் யுவர் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய இல்லைன்னா உன்னுடைய ஸோ யுவர் ஒய்ஓ யுஆர் உன்னுடைய ஒய்ஓ யூ அப்போஸ்ட்ரிஃபி ஆர் யூ யுவர் நீ இருக்கிறாய் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வார்த்தை விச் விச்னு பார்க்குறப்ப டபிள்யூஐடிசிஹெச் அந்த டி சைலண்ட் ஆகி சூனியக்காரிங்கிற அர்த்தத்தில் ஒன்று வரும் இன்னொன்று டபிள்யூஹெச்ஐசிஹெச்சில் ஹெச் சைலண்ட் ஆகி எதுங்கிற மீனிங்கில் வரும் ஸோ ஷீ ஷீ இஸ் அ விச் அப்படின்னா அவள் ஒரு சூனியக்காரி ஷீ இஸ் அ விச் டபிள்யூஐடிசிஹெச் அதே மாதிரி இன்னொரு விச் வந்து விச் இஸ் யுவர் பெண் எது உன்னுடைய பேனா எது விச் இஸ் யுவர் பெண் டபிள்யூஹெச்ஐசிஹெச்சில் ஹெச் சைலண்ட் ஆகி விச்னு எதுன்னு வரும் டபிள்யூஐடிசிஹெச் விச் சூனியக்காரி டபிள்யூஹெச்ஐசிஹெச் விச் எது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து வெதர் நுணுக்கமாக கவனிங்க வெதர் வெதருக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது ஒன்று வந்து டபிள்யூஇஏ டிஹெச்இஆர் இன்னொன்று வந்து டபிள்யூ ஹெச்இ டிஹெச்இஆர் எகைன் ஒன்று வந்து டபிள்யூஇஏ டிஹெச்இஆர் வெதர்னா வானிலை இன்னொன்று வந்து டபிள்யூ ஹெச்இ டிஹெச்இஆர் வெதர் ஆர் இதுவா இல்லை அதுவா என்பதை குறிக்குது இப்போ வந்து பார்க்கலாம் டபிள்யூஏ டிஹெச்இஆர் வெதர்னா டுடேஸ் வெதர் இஸ் கிளவுடி இன்றைக்கி உள்ள வானிலை வந்து ரொம்ப மேக மூட்டமாக இருக்குது டுடேஸ் வெதர் இஸ் கிளவுடி டபிள்யூஏ டிஹெச்இஆர் அதே சமயத்தில் ஐ வாண்ட் டு நோ வெதர் யூ ஆர் கம்மிங் நான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் வெதர் யூஆர் கம் கம்மிங் நீ வருவியா மாட்டியா அப்படிங்கிறத இருக்குமா இருக்காதா இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது தான் வெதர் டபிள்யூஇ டிஹெச்இ டிஇஆர் ஐ வாண்ட் டு நோ வெதர் யூஆர் கம்மிங் நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீ வருவாயா இல்லையா என்று அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொரு வெதர் வந்து வானிலை டபிள்யூஏ டிஹெச்இஆர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அதி உன்னதமான அற்புதமான ஒரு ஹோமோஃபோனு ரொம்ப கவனமாக கிளிங்க லெட் லெட்டுனா இஎம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இல்லைங்களா எல்இ ஏடி அது ஒரு உலோகம் இஎம் லீடுன்னு படிச்சிடக்கூடாது லெட்டுன்னு படிக்கணும் எல்இ ஏடியை லீடுன்னு படிச்சுட்டா அது வழி நடத்துதுன்னு வேறு ஒரு வார்த்தைக்கு போயிடும் எல்இ ஏடி லெட் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து இஎம்னு படிக்கணும் அதே மாதிரி எல்இடிங்கிறது இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன லீடோட பாஸ்டன்ஸ் லெட்டு எல்இடி வழி நடத்தினான் ஐ லெட்டுகம் அப்படின்னா நான் அப்படியும் வழி நடத்தினேன் தோனி லெட் டூ தௌசண்ட் லெவன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டைம் டு வேர்ல்ட் கப் வேர்ல்ட் கப் விக்ட்ரி வேர்ல்ட் கப் விக்ட்ரியை அவர் வழி நடத்தினார் அப்போ எல்இடி வந்து லெட்டு எல்இஏடி உலோகமாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப அது வந்து இஎம்ங்கிறப்ப அதுவும் லெட்டு தான் எல்இஏடி லெட் இஎம் எல்இடி எல்இடி லெட் வழி நடத்தினான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிக மிக சுவாரஸ்யமான முக்கியமான டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு
ஐன்னு நான் சொல்கிற நாள்னு சொல்கிறது ஐ தான் ஐ ஆம் எ டீச்சர் நாள் ஒரு ஆசிரியன் ஐ ஆம் எ டீச்சர் அப்போ வந்து ஐன்னு வரும் இதே இது த ஐ இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் இன் த பாடி நம்ம உடல் உறுப்புலேயே மிக முக்கியமான உறுப்பு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது கண் தான் ஐ இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் இன் த பாடி ஸோ இஒஇ ஐ கண் ஐ த அல்ஃபபெட் ஐ நான் அப்படிங்கிறது மீனிங்கில் ரெண்டு மீனிங்லேயும் ஒரே சொல் வந்து வரும் ஒரே உச்சரிப்பு வந்து வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பேண்டு கவனமாக கவனிங்க பேண்டு பேண்டுனா பிஏ என்என்இடிங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங்கில் வரலாம் பிஏ என்டிங்கிற இன்னொரு ஸ்பெல்லிங்லேயும் வரலாம் ஸோ தடை செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது பிஏ என்என்இடி இந்த பில்டிங்கில் ஸ்மோக்கிங் இஸ் பேண்டு இன் திஸ் பில்டிங் இன்சைட் த பில்டிங் ஸ்மோக்கிங் இஸ் பேண்டு புகைப்பிடிப்பது வந்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற பேண்டு வரும் இன்னொன்று வந்து பிஏஎன்டி பேண்டு வந்து மியூசிக் குரூப் இப்போ வந்து இசை குழு வந்து அந்த பேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க குரூப் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸை வந்து அவங்க வந்து பேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேண்டுங்கிறது ஒன்று குழு பிஏஎன்டி பிஏஎன்என்இடி அப்படின்னு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற பொருள் படுற மாதிரி வர்றது பேண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு பொருளும் ஒரே உச்சரிப்பில் வருது வெவ்வேறு வார்த்தைகளாக அடுத்து பார்க்க போகிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹோமோஃபோன் ஏன் தெரியுங்களா இதை நம்ம தவறாக உச்சரிப்போம் இன்னொன்று அதிகப்படியாகவும் பயன்படுத்துவோம் பின் பின் வந்து பிஇஎன் அப்படின்னு சொல்லுங்க பின்னு சொல்லக்கூடாது பின் பிஇஎன் வந்து ஹாஸ் பின் ஹாஸ் பின்னு சொல்லக்கூடாது ஹாஸ் பின் பின் பிஇஎன்னா இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இலக்கண வார்த்தை அதேமாரி பின் பிஏஎன் குப்பை தொட்டியோ ஒரு தொட்டியோ வந்து நீங்கள் பின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ ஐ ஹவ் பின் டு சிங்கப்பூர் நான் சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து பின்ங்கிறது இருக்கிறேன் இருக்கிறதுல வருது ஸோ த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த பின் த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த பின்னாக்கா குப்பை தொட்டியில் குப்பையை போடுங்க அந்த இடத்துல பின் வந்து குப்பை தொட்டி அப்போ பிஇஎன் பின் வந்து இருக்கிறேன் இருக்கிறது இருக்கிறாய் அதே மாதிரி பிஐஎன் பின் வந்து தொட்டி குப்பை தொட்டி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பீச் பிஇஏசிஹெச் பீச்சுன்னு உடனே கடற்கரை ஞாபகம் வரும் அதேமாதிரி பிஇசிஹெச்சும் பீச்சுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது ஒரு வகையான படம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய படம் ஐ டேக் பீச் ஃப்ரூட் நான் வந்து பீச் ஃப்ரூட்டு நான் எடுத்துக்குவேன் பீச் படத்தை நான் எடுத்துக்குவேன் அதேமாரி ஐ லைக் பீச் ஐ லைக் கோயிங் டு பீச் நான் கடற்கரைக்கு போகிறது எனக்கு விருப்பம் ஐ லைக் கோயிங் டு பீச் பீச் பிஏசிஹெச் கடற்கரை பிஇசிஹெச் பீச் வந்து ஒரு வகையான பழம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து போர்டு போர்டுங்கிறது கவனமாக கிடைங்க இந்த ஸ்பெல்லிங்கை பிஓஏஆர்டி பிளாக் போர்டு ஒயிட் போர்டுலாம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பலகைங்கிறதுக்கு போர்டு வரும் ஐ ரைட் இன் த ஒயிட் பிளாக் போர்டு ஒயிட் பிளா ஒயிட் போர்டில் நான் வந்து எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போர்டுங்கிறது அட்டை அந்த மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு பலகை அதே சமயத்தில் போர்டு பிஓஆர்இடி அழுப்பாயிடுறது போர் அடிக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ ஆம் போர்டுனா நான் அழுப்ப அழுப்படைகிறேன் அப்படிங்கிறது அழுப்புங்கிறது பிஓஆர்இடி போர்டு பிஓ ஏஆர்டிங்கிறது பலகைங்கிற போர்டு பிஓஏஆர்டி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து பிரேக் பிரேக்குன்னே உங்களுக்கு வந்து அந்த கார் பிரேக் கூட நினப்பு வரும் ஒன்று பிஆர்ஏ கே அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து பிஆர்ஏ கே கே ஆல் த கார்ஸ் நீட் பிரேக் எல்லா காருக்கும் மிக முக்கிய தேவை பிரேக் பிஆர்ஏ கே அதே மாதிரி இன்னொரு பிரேக் அதே உச்சரிப்பில் வர்ற வார்த்தை தான் பிஆர்இ ஏகே பிஆர்இ ஏகே மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் பிரேக் தேவை எப்போ பார்த்தாலும் வேலையே செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது ஐ நீட் அ பிரேக் பிகாஸ் ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு பிரேக்கு ஒரு இடைவெளி ஒரு கேப்பு வேணும் பிரேக் பிஆர்இ ஏகே பிரேக் இடைவெளி பிஆர்ஏ கேஇ பிரேக் நிறுத்தம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து பில்டு பில்டு அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் வரும் ஹோமோஃபோன்னாலே ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் தான் பியூஐஎல்டி பில்டு பில்டுனா கட்டுறது வி பில்டு ஹவுசஸ் நம்ம வீடுகளை கட்டுவோம் கட்டுகிறோம் வி பில்ட் ஹவுசஸ் பில்டுனா கட்டுறது அதே மாதிரி பில்டுனா ஸோ மை எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் பீன் பில்டு என்னுடைய செலவுகள் எல்லாத்துக்கும் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டது நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறேன் நான் சாப்பிட்றேன்னா அவங்க பில் பண்ணுவாங்க தே பில்டு மீ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்காரங்க தே பில்டு மீ எனக்கு பில் பண்ணாங்க பில்டுனா கட்டணம் விதிக்கிறது பில்டு அதேமாதிரி பியூஐஎல்டி பில்டுனா கட்டுறது பிஐஎல்எல்இடி பில்டுனா கட்டணம் விதிக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து ஃப்ளூ ஃப்ளூனா எஃப்எல்இடபிள்யூ ஃப்ளைங்கிறதோட பாஸ்டன்ஸ் ஃப்ளைங்கோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஃப்ளூ 
the bird flu abdina and the paravai parandade yesterday the bird flu adhe samayathile flu flu na adhiyum flu nu da padikino flu ngiradhu oru vagayana joram fever he had a flu one week ago oru varathukku munadi avanukku joram vandhadhu avanukku oru fever vandhadhu adhu dhaan flu but yesterday the bird flu the yesterday and the paravai vandhu parandade flu flu parakkiradhu parandade flu flu fever joram அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை ஒரு ஹோமோஃபோன் வந்து ஃப்ளவர் ஃப்ளவர்னாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஆர் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தையும் ஃப்ளவர்னு தான் சொல்லுவோம் எஃப்எல்ஓ யூஆர் மாவுங்கிறது இப்போ ரைஸ் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறத அது வந்து அரிசி மாவு எஃப்எல்ஓ யூஆர் வந்து ஃப்ளவர் அதே மாதிரி ரோஸ் ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ரோஜா பூ அந்த பூவையும் எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஆர் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ பூ எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஆர் ஃப்ளவர் மாவு எஃப்எல்ஓ யூஆர் ஃப்ளவர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஹோமோஃபோன் வந்து ஃபாதர் ஃபாதர்னால் ஒன்று தானே எஃப்ஏடிஹெச்ஏஆர் தானே கட்டாயம் எஃப்ஏடிஹெச்ஆர் உண்டு அப்பா ஐ லவ் மை ஃபாதர் என்னுடைய அப்பாவை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேணாம் அதே சமயத்தில் எஃப்ஏஆர்டிஹெச்ஏஆரையும் ஃபாதர்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே ஆர் சைலண்ட்டு ஃபாதர் அப்படின்னா மேலும் கூடவே இன்னும் அதிகமாக ஃபாதர் எஃப்ஏஆர்டிஹெச் மேலும் கூடவே இன்னும் அதிகமாக எஃப்ஏடிஹெச்ஏஆர் ஃபாதர் அப்பா தந்தை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான ஹோமோஃபோன் வந்து டூஎல் டூஎல் வந்து டியூஏஎல்னு நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணலாம் டியூஇஎல்னு ஸ்பெல் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் வேறு வார்த்தை வேறு ஸோ ஸோ ஐ ஹாவ் அ டூஎல் ஃபோன் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் டூயல் சிம் போட்டிருக்க ஃபோன் வச்சுருக்கேன் ஐ ஹாவ் அ டூயல் சிம் ஃபோன் அப்படின்னா டூயல்னா ரெண்டு இன்னொன்று ஐ ஹாவ் அ டூயல் வித்துக்கும் அப்படின்னா டியூஇஎல் அவர் அவனோட நான் சண்டை போடுறேன் சண்டை போட்டிருக்கேன் ஐ ஹாவ் அ டூயல் வித்துக்கும்னா அவனோட ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்குது டூயல்னா சண்டை போடுறது போராடுறது கருத்து வேறுபாட்டோடு இருக்கிறது டியூஇஎல் டூயல்னா இரண்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து கோர்ஸ் கவனமாக கேளுங்க கோர்ஸ் கோர்ஸில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு திட்டம் ஒரு கோர்ஸ் சிஓயூஆர்எஸ்இ இந்த கோர்ஸ் வந்து தமிழ் கோர்ஸ் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு டிகிரி படிக்கிறது கூட அந்த கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் சிஓஏஆர்எஸ்இ கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கடினம் ரைனாசோஸோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கோர்ஸாக இருக்கும் த ஸ்கின் ஆஃப் த ரைனாசோஸ் வில் பி வெரி கோர்ஸ் அதோட ரைனாசோஸ்ங்கிற மிருகத்தோட கானா மிருகத்தோட தோல் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் சிஓஏஆர்எஸ்இ கோர்ஸ் கடினம் சிஓயூஆர்எஸ்இ கோர்ஸ் திட்டம் ப்ரோக்ராம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான வார்த்தை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இது ஒரு ஹோமோஃபோன் தான் ஒரு சவுண்டு ரெண்டு வார்த்தை கவுன்சில் நான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா சிஓயூஎன் சிஐஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங்கு வரும் சிஓயூஎன் சிஎல் அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங்கு வரும் ஸோ ஐ ஆம் என் அ கவுன்சில்னா நான் ஒரு குழுவில் இருக்கேன் ஒரு திட்ட குழுவிலையோ ஒரு பிளானிங் கவுன்சிலையோ அப்படி இருக்கிறேன் சிஓஎன் யூ சிஓ யுஎன் சிஏஎல்னா குழு அதே சமயத்தில் ஐ கவுன்சல் ஹிம் அப்படின்னா நான் அவனோட சேர்ந்து ஆலோசிக்கிறேன் நான் ஆலோசனை கொடுக்குறேன் இல்லைனா ஆலோசனை வாங்கிக்கிறேன் ஐ கவுன்சல் ஹிம் சிஓ யுஎன் சிஎஸ்இஎல் அப்படின்னா கவுன்சல் ஆர் சிஓ யுஎன் சிஎல்னா கவுன்சல் அதே சமயத்தில் சிஓ யுஎன் சிஐஎல்னா கவுன்சில் குழு சிஓ யுஎன் சிஇஎல் கவுன்சல் அப்படின்னாக்கா ஆலோசித்தல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து சீரியல் எஸ்இஆர்ஐஏஎல் சீரியல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது சிஇஆர்இஏஎல்ங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது எஸ்இஆர்ஐஏஎல் சீரியல் வந்து ஒரு தொடர் நாடகம் டிவி சீரீஸில் நம்ம பார்ப்போம் வார வாரம் பார்ப்போம் அது டிவி சீரியல் பாங்க தொடர் நாடகம் இன்னொரு சீரியல் சிஇஆர்இஏஎல் வந்து காலையில் எடுத்துக்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் இஸ் கன்சியூம்டு இன் இன் த மார்னிங் ஸோ கிட்ஸ் லவ் சீரியல் குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த சீரியலுங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சிஇஆர்இஏஎல் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டு சீரியல் வந்து ஒரு ஃபுட்டு எஸ்இஆர்ஐஏஎல் சீரியல் வந்து ஒரு தொடர் நாடகம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் ஹோமோஃபோனு செல் செல்லுனா உங்களுக்கு என்ன நல் போகிறோம் உடனே சிஇஎல்எல் செல்லு வரும் இன்னொரு செல்லு எஸ்இஎல்எல் விற்கிறதும் தான் ஐ வாண்ட் டு செல் நான் விற்க விரும்புகிறேன் என்னத்தை மை செல்ஃபோன் என்னுடைய செல்ஃபோனை அலைபேசியை நான் விற்க விரும்புகிறேன் ஐ வாண்ட் டு செல் மை செல்ஃபோன் நான் என்னுடைய அலைபேசியை விற்க விரும்புகிறேன் செல் எஸ்இஎல்எல் விற்கிறது சிஇஎல்எல் செல் அலைபேசி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹோமோஃபோனு இதோட உதாரணத்தையும் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிங்க இந்த ஹோமோஃபோ
ஹீல்னா என்ன வரும் பாதம் அப்படின்னு தோணும் ஹச்இஇஎல் ஹீல் அதே சமயத்தில் ஐயோ ஹச்இஏஎல் ஒன்று இருக்குது ஆமாம் கட்டாயம் இருக்குது அதுவும் ஹீல் தான் குணப்படுத்துறது ஸோ ஹச்இஏஎல்னா ஹீல் ஹீலர்னா குணப்படுத்துகிறவர் அதே சமயத்தில் ஹச்இஎல் ஹீல்னா பாதம் நான் ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நம்ம இது வந்து ஹேர்ட் ஆகுது என்னுடைய ஹீல் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஹீல் மை ஹீல் பை சிட்டிங் நான் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்றதுனால என்னுடைய பாதம் குணமடையும் ஹச்இஏஎல் ஹீல் வந்து குணமடையிறது ஹச்இஇஎல் ஹீல் வந்து பாதம் ஐ வாண்ட் டு ஹீல் மை ஹீல் பை சிட்டிங் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஹோமோஃபோன் வந்து கவனத்துக்குரியது ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ்லாம் என்ன ஸ்பெல்லிங் போடுவீங்க ஜேஇஏஎன்எஸ் போடுவீங்களா கட்டாயம் போடுவீங்க நீங்கள் வெளியில் உடம்புக்கு வெளியில் நீங்கள் வந்து உடை அணியறதுக்காக ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் ஷர்ட்டு ஜீன்ஸ் பேண்ட் எல்லாம் போடுவீங்க அந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஜேஇஏஎன்எஸ் அதே மாதிரி ஐவியர் ஜீன்ஸ் அதே மாதிரி ஜீன்ஸ் ஜிஇஎன்இஎஸ்ங்கிற ஜீன் வந்து மரபணு நம்ம அப்பா முப்பாட்டம் காலத்தில் உள்ள ஜீன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒட்டியிருக்கு உள்ளுக்குள்ளே உள்ளது ஜீன்ஸு ஜிஇஎன்இஎஸ் வெளியில் உள்ளது ஜீன்ஸ் ஜேஇஎன்ஏஎஸ் ஜீன்ஸ் வெ வெளியில் உள்ள ஆடை ஜீன்ஸ் மரபணு உள்ளுக்குள்ளே உள்ள மரபணு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து ரீக் ரீக் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் ஆர்இஇகேனாலும் ரீக் தான் டபிள்யூஆர்இசிகே பார்த்துங்க டபிள்யூஆர்இசிகேனாலும் ரீக் தான் ரீக் ஹேவாக் ஹேவாக் அப்படின்னா டேமேஜை காஸ் பண்ணுறது ஹி ரீக்ஸ் ஹேவாக் அப்படின்னாக்கா அவன் ஒரு முக்கியமாக பெரிய டேமேஜை வந்து கிரியேட் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீக் அதே மாதிரி இன்னொரு ரீக் ஆர்இஇகே ரீக்குங்கிறது ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருது ஸோ தெர் இஸ் ஏ ரீக் ஸ்மெல் ஆஃப் கேஸ் அந்த ஏதோ ஒரு கேஸ் வெளியில் வர்றதுனால ஒரு ஒரு வகையான நாற்றம் அடிக்கிறது வந்து ரீக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரீக் ஆர்இஇகே ரீக் நாற்றம் டபிள்யூஆர்இசிகே ரீக் வந்து ஒரு டேமேஜை காஸ் பண்ணுறது ஒரு டேமேஜை உருவாக்குறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை வந்து மெயின் எம்ஏ என்னு மெயின் தான் நீங்கள் படிக்கிறப்போ கரெக்டாக இருக்கணும் மெயின்னு படிச்சுக்கூடாது மெயின் எம்ஏ என்இ மெயின்னா குதிரையோட பிடரி மயிரை வந்து மெயின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாரி இன்னொரு மெயின் இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எம்ஏஐஎன் மெயின் மெயின் தான் முக்கியம் ஊட்டி இஸ் ஏ வெரி மெயின் ஸ்பாட் ஃபார் டூரிசம் இந்த டூரிசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பாட் வந்து ஊட்டி ஸோ மெயின் தான் முக்கியம் இன்னொரு மெயின்னா குதிரையோட பிடரி மயிர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை ஹோமோஃபோன் வந்து ரோ ஆர்ஓஇ ரோ ஆர்ஓஇ ரோனால் ஒரு மானோட வகையை குறிக்கும் ரோங்கிறது ஒரு மானோட வகை இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டியர் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டியர் ரோ அட் த சேம் டைம் ஆர்ஓடபிள்யூ ரோங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரோங்கிறது வரிசை ஸ்டாண்ட் இன் அ ரோ வரிசையில் நிற்கவும் அதே மாதிரி ரோங்கிறது ஒரு படகோட துடுப்பையும் ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஓடபிள்யூ ரோ வந்து ஆர்ஓடபிள்யூ படகோட துடுப்பு இல்லைனா வரிசை அப்புறம் ஆர்ஓயு ரோ வந்து ஒரு வகையான மான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹோமோஃபோன் வந்து நீடு நீடுன்னோடனே உங்களுக்கு அந்த நினப்பை வந்துடும் என்இஇடி கரெக்டாக உண்டு அந்த ஸ்பெல்லிங் உண்டு அதே சமயத்தில் கேஎன்இஏடி நீடு பெசையிறது மாவு பெசையிறது நீ நீட் த ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாவு பெசையிறது அதுவும் நீடு தான் கேஎன்இஏடி நீட் த ஃப்ளா ஃப்ளோர் அப்படின்னாக்கா அந்த மாவை பெசைங்க நீட் த ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது மாவு பெசைங்க ஐ நீட் த கார் எனக்கு அந்த கார் வேண்டும் ஸோ அப்படிங்கிற தேவையை குறிக்கிறதுக்கும் நீட் தான் என்இஇனி என்இஇடி நீடு தேவை கேஎன்இஏடி நீடு மாவு பெசைதல் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும்